നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടേബിളിലെ ഡേറ്റാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നു ഒരു കാറാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കാർ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടൈം എന്താണ് ടൈം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊസിഷൻ ഏതാണ് സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ദെൻ ഇനി ആ കാർ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യുക കാർ മൂവ് ചെയ്ത് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലെത്തി അതായത് മൂവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടുത്തെ ടൈംസ് വൺ സെക്കൻഡ് ആയി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലായപ്പോൾ അതൊരു പത്ത് മീറ്റർ മൂവ് ചെയ്തു പത്ത് മീറ്റർ മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു ദെൻ ഒരു സെക്കൻഡോട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് എത്തിയപ്പോൾ അത് സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലെത്തി അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ആന്ന് വിചാരിച്ചു ദെൻ അടുത്തൊരു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ അതായത് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലെത്തി അപ്പം അതെന്ത് മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്തു ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു ദെൻ അടുത്തത് ഒരു നാല് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലെത്തി അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ എത്ര ട്രാ ഒരു ഫോർട്ടി മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ നമ്മളൊരു ടേബിളായിട്ടൊന്ന് എഴുതാം അതായത് ഒരു ഒരു ബോക്സിൽ ടൈമും ഒരു ബോക്സിൽ പൊസിഷനുമായിട്ട് എഴുതുക ഏ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ എ ബി സി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴും അത് ഇത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈമിൻ ടൈം സെക്കൻഡിലാണ് പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മീറ്ററിലാണ് അതിനൊരു ടേബിളായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് എഴുതുവാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് സീറോ സമയം സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എയിലാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ദെൻ സമയം ഒരു സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടെൻ ആണ് ദെൻ ടു സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ എത്രയാണ് പൊസിഷൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ദെൻ ത്രീ സെക്കൻഡ് ആയപ്പം തേർട്ടി ആണ് ദെൻ ഫോർ സെക്കൻഡ് ആയപ്പം ഫോർട്ടി ആണ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം അത് ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ തന്നു ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ടൈം സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ സീറോ ആണ് അതായത് അത് മൂവ് ചെയ്തോ ഇല്ല സമയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഈ ടേബിളിനെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനും കാണും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും കാണും ഈ എസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആരോ മാർക്കിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയും ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയും ഒ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒറിജിനൽ നിന്നും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ആക്സിസിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒറിജിനൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള നമ്മൾ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ഈ ഒറിജിനൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ളതിനെ നമ്മൾ വൈ വൈ ആക്സിസ് നിന്നും താഴേക്കുള്ളതിനെ നമ്മൾ വൈ ഡാഷ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ നിന്നും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടും ഓയിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളതിനെ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടുമാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒറിജിനൽ നിന്നും മുകളിലേക്കുള്ളതിനെ പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ടും ഒറിജിനൽ നിന്നും താഴേക്കുള്ളതിനെ നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ടുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുവാണ് ഈ ഒരു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടേബിളിനെ നമ്മളൊരു ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ടൈമും ഉണ്ട് പൊസിഷനും ഉണ്ട് ടൈം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് ടൈം പോയിരി
സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവാം സമയം ഇങ്ങോട്ടാണ് സമയം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവിടെ പൊസിഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പൊസിഷനും കൂടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വഴി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റ കാണുന്നതിലും ഇച്ചിരി ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സമയം കൂടുന്നുണ്ട് സമയം കൂടുമെന്നാണ് പൊസിഷനും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു ഇനി ഈ ഗ്രാഫിനൊരു പേരുണ്ട് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും എടുക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിന് ഓരോ പേര് കൊടുക്കും ഇപ്പം എക്സ് ആക്സിൽ ഏതാണ് എക്സ് ആക്സിൽ നോർമലി സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിൽ സാറിനായിട്ട് സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ വേറെ എന്താണ് ടേംസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ടേംസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ ഏതാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും പിന്നെ എക്സ് ആക്സിലുള്ളതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം വൈ ആക്സിലുള്ള ഏതാണ് പൊസിഷനാണ് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം പൊസിഷൻ പിന്നെ ഒരു ഹൈഫൻ ഇടുക ദെൻ എക്സ് ആക്സിൽ ഏതാണ് ടൈം ആണ് അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വൈ ആക്സിൽ എടുക്കുന്ന കാര്യം ആണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ പേര് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കുന്ന രണ്ടാമതായിട്ടുമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് വെച്ച് നോക്കാം സീറോ സീറോ വണ്ണിന് ടു ത്രീക്ക് ടുവിന് ഫോറ് ത്രീക്ക് സിക്സ് ഫോറിന് എയ്റ്റ് ഫൈവിന് ടെൻ സിക്സിന് ട്വൽവ് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ട്രേ ലൈൻ ഗ്രാഫാണ് കിട്ടിയത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സമയം കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡാഫിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം എത്തുമ്പോൾ ആ വണ്ടി എന്തുമാത്രം ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്തുമാത്രം ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സമയം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആയി സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫൈവ് സെക്കൻഡിന് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രപ്പന്റിക്കുലർ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പന്റിക്കുലർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അത് ഈ ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും വൈ ആക്സിലേക്കും ഒരു നമ്മൾ പ്രപ്പന്റിക്കുലർ വരയ്ക്കുക വൈ ആക്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പന്റിക്കുലർ വരച്ചു ഈ പ്രപ്പന്റിക്കുലർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ഏതാണ് ടെൻ മീറ്റർ പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എന്തുമാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്തു ടെൻ മീറ്റർ അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്തുമാത്രം ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഗ്രാഫിന് ഒരു സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയേ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഫോർ സിക്സിന് പകരം വണ്ണ് ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം ഈ ഗ്രാഫ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലെങ്തി ആയി പോകും ഒരുപാട് സ്പേസ് വേണം ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പേസ് വേണ്ട അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ വാല്യൂസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഷോർട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നു അതായത് ടു ഫോർ സിക്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ എടുക്കും അപ്പം ഇവിടെ എടുക്കാൻ നേരത്തെ ഈ ഒരു ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ പറയും എക്സ് ആക്സിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വൺ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വൈ ആക്സിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ ഇവിടുത്തെ ഓരോന്നിൻ്റെയ
44, 45 ये रेंज लाने दान दे रही है ना तो हमको वाइल्ड उस आड़े आल पड़ता है टाइम ही ना हमको आड़े आल पड़ता है सीरो यार ना तो हमको टू फोर सिक्स एट टेन मैंने आड़े आल पड़ता है फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ना पोजीशन तो हमके सीरो फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स और यो यूनिफॉर्म आटे ला री दी लाले वड़ा कोड तेरी कितना है ले वाले से यूनिफॉर्म आटे ला री दी लाले कोड तेरी कितना है ना टाइम टू सेकंड आम हो आप आइने अंजी मीटर ट्रावल है दो फोर सेकंड आम हो ट्वेंटी मीटर ट्रावल ह ये ना तो केसल बना रहे हैं ना हमको इन अनियोज्य मार्टल लोग इस स्केल ना हमने लिखा ना ऐसा सिरो फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स फोर्टी फोर फिफ्टी आना ना निकलेगा ना बंद इधर ने ये रेंज ले बैठने वाले स्केल है बनाने के लिए अंजे पत्ते ने लिखा हम्म अंजे पत्ते जे इधर इधर तेंजे नापदर तेंजे नापदर नापदर जो रह बैठने ना आ then four lah yang mau twenty an, berdua berum, pos apa pos berdua berum, then six lah yang mau twenty six, twenty six mana reba, almost twenty five, ni ni record cewa, dah ni dah ni twenty five, apa ini ni buat cerita mana lah berum, then eight eight forty four, forty four mana reba, ni ni ada forty five ni ni ada posisi ni berum, then ten ni orang ni fifty lah berum. Almost itu dah. Ini ada beri. Kita mungkin graf yang ini hari kita point itu kami join jia. Point itu kami join jia. Ini pun kita mungkin kiti yang ini ada. Ini straight line graf ano. Allah. Apa dah ada? Ini karena ada ana. Ada position yang ini ada non uniform ana. Mana saya le? Position apa dah? Uniform allah tu. Kita mungkin kita straight line graf kiti le. Apa value si uniform awa ana? Kita mungkin straight line kita non uniform value sah ana. Kita mungkin kita kiri le straight line kiti le. अपन एक बॉडी मूवी है ना यूनिफॉर्म स्पीड अलग ही यूनिफॉर्म पोजीशन लाना ना नंगे इन द आना अपने किटने ग्राफ हो स्ट्रेट लाइन आ रही हूँ न्यू इन्हीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन आने के लावड़े इंगेने आना इट इस नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्लियर है लो